हेलो स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डाइजेस्टिव पार्ट टू सो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो देयर आर सम प्रॉब्लम वीडियो इज पॉसिंग फॉर वन अप्रॉक्सीमेटली फॉर फ्यू सेकेंड्स है ना वीडियो कुछ कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट के लिए रुक जा रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एसोफेगस एसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप ओके एसोफेगस और द फूड पाइप इज अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब लॉन्ग है पर नैरो है बहुत ज़्यादा उसकी वृथ नहीं है विच रन फ्रॉम बैक ऑफ द थ्रोट डाउन टू द चेस्ट टू ओपन द स्टमक थ्रोट से चालू हो के थ्रोट से चालू हो के यहाँ पर जैसे थ्रोट रहेंगे यहाँ से चालू होगी फिर चेस्ट को क्रॉस करेगी और सीधे कहाँ पर ओपन होगी बेटा स्टमक में ओपन होगी ठीक है The food moves down the esophagus by peristalsis. किस प्रोसेस से वो नीचे की तरफ जाता है Peristalsis की वजह से वो नीचे जाता है ठीक है No digestion occurs in esophagus. Esophagus में कोई digestion नहीं होता students, okay? Esophagus में कोई digestion नहीं होगा do remember. और वो process जैसे esophagus से food नीचे की तरफ move करता है उसको हम बोलते हैं peristalsis, ठीक है अब स्टूडेंट्स पेरेस्टोलॉसिस क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए पेरेस्टोलॉसिस इज स्लो वेव लाइक मूवमेंट किसकी तरह मूवमेंट है वेव की तरह मूवमेंट है जो कहाँ होती है एसोफेगस की वॉल में होती है क्योंकि एसोफेगस कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फिर रिलैक्स कर रही है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा पेरेस्टोलॉसिस और पेरेस्टोलॉसिस कहाँ होता है पूरी एलिमेंट्री केनाल में पेरेस्टोलिस होता रहता है दिस मूवमेंट अनेबल द फूड टू बी पोस्ट डाउनवर्ड इस पूरी प्रोसेस में ऊपर से जो नीचे पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस में बेटा पेरेस्टोलिस होता रहता है तभी फूड यहाँ से यहाँ पहुँचता है नेक्स्ट इज स्टमक स्टमक क्या एक इलास्टिक बैग है इलास्टिक बैग का मतलब इलास्टिक जितना चाहो वो उतना बड़ा होता है कुछ लोगों का आपने पेट देखा होगा ना बहुत ज़्यादा फूल जाता है ठीक है स्टमक एक इलास्टिक बैग है अब इलास्टिक बैग होने के साथ साथ इसकी जो वॉल है वो हाईली मस्क्यूलर है बहुत स्ट्रॉन्ग है दूसरा इट ऑल्सो कंटेन ग्लैंड लाइक ग्रेस्ट्रिक ग्लैंड विच सीक्रेट ग्रेस्ट्रिक जूसेस गैस्ट्रिक जूसेस कौन निकालती है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती है हमारे स्टमक में ही होती है और जो स्टमक की वॉल है वो हाईली मस्क्यूलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो हमको कौन देती है गैस्ट्रिक ग्लैंड उसके अंदर क्या क्या होता है वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा कि ये अगर बॉडी के किसी पार्ट को टच कर जाए तो उसको हार्म कर सकता है ठीक है अब क्या क्या निकलेगा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना गैस्ट्रिक जूसेस में निकलेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर ए और उसके साथ एक एंजाइम भी निकलेगा गैस्ट्रिक जूस तो निकल रहा है पर उसके साथ एक एंजाइम भी निकल रहा है जिसका नाम है पैप्सी और इस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे स्टमक में क्या काम है तो बेटा अगर आपने कोई चीज़ खाई जिसके अंदर जम था अगर वो स्टमक तक पहुंच गई तो उस जम को किल करना किसका काम है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है विच मे हैव एंटर्ड अलॉन्ग विद द फूड फूड के साथ जो भी कुछ जम गया होगा उसको खत्म कौन कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस प्रिवेंट रोटिंग ऑफ द फूड ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग स्टे इन स्टमक बेटा स्टमक पे फूड बहुत टाइम तक रहता है तो फूड खराब ना हो जाए रॉट ना हो जाए इसीलिए रोटिंग मतलब खराब हो जाना इसीलिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये किसको एक्टिवेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन और पेप्सिन का नाम क्या होता है पेप्सिन प्रोटीन को पैप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है एक मिनट पैप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू सिंगुलर कंपाउंड कॉल्ड पैप्टोन पैप्सिन का काम क्या है हमारे स्टमक में प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देना बेटा पैप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देना तो पहला क्वेश्चन प्रोटीन को कन्वर्ट कौन करता है पैप्सिन पैप्सिन कहाँ पर मिलेगी आपको स्टमक में एक एंजाइम है पैप्सिन क्या करती है प्रोटीन को पैप्टॉन बना देती है प्रोटीन पैप्सिन पैप्टॉन प्रोटीन केसिन प्रेजेंट इन मिल्क प्रोटीन जो केसिन होता है वो काय में प्रेजेंट होता है बेटा मिल्क में प्रेजेंट होता है और इसी की हेल्प से मिल्क काय में कन्वर्ट होता है बेटा कर्ड में कन्वर्ट होता है ठीक है द प्रोटीन केसिन प्रेजेंट इन मिल्क कन्वर्टेड इनटू टू कर्ड केसिन कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है पर किस एंजाइम की हेल्प से किस कौन सा एंजाइम चाहिए उसको रैनिन कौन सा एंजाइम रैनिन अब अब कोई पूछेगा आपसे रैनिन का काम क्या है तो रैनिन का काम क्या है केसिन जो किस में प्रेजेंट है मिल्क में उसको काय में कन्वर्ट कर देना कर्ड दूध से दही रेनिन की हेल्प से ही बनता है ठीक कोई बात चलो द फूड रिमेन्स इन स्टमक फॉर अबाउट 
थ्री टू फोर आवर्स कितने घंटे रहता है तीन से चार घंटे ड्यूरिंग दिस टाइम स्टमक ऑल्सो चर्न द फूड थॉरली अलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव जूसेस पूरे तीन चार घंटे जो खाना पेटता रहेगा वो उसको चर्न करता रहेगा चर्न का बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम मही वही बनाते हैं तो उसकी चर्निंग ही करते हैं ठीक है फिर उसमें डाइजेस्टिव जूसेस भी मिला देता है और उसको काय में कन्वर्ट कर देता है एक पल्प में काय में कन्वर्ट कर देता है बेटा एक पल्प में कन्वर्ट कर देता है और उस पल्प लाइक थिक पेस्ट को हम क्या बोलते हैं काइन क्या बोलते हैं काइन द काय मूव्स इन टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ये कायम कहा जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा अब स्टमक का काम खत्म हुआ आप किसका काम चालू होगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का सो स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग क्वाइल ट्यूब क्या एक लंबी सी क्वाइल्ड ट्यूब है लंबी सी क्वाइल ट्यूब और अप्रॉक्सीमेटली ये सात मीटर की होती है सेवन मीटर्स की कितने मीटर्स की होती है बेटा सेवन मीटर्स की होती है द फूड रिमेन इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अबाउट थ्री टू फाइव आवर्स कितने घंटे के लिए तीन से पाँच घंटे के लिए रहेगा फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन यहीं पर डाइजेशन भी होगा फिर वो एब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा द शॉर्ट अपर यू शेप्ड पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूइंग फ्राम स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से चालू हो जाएगी बेटा स्टमक के बाद से ही चालू हो जाएगी और स्टमक के पास से जब ये चालू हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं ड्यूडेनियम क्या बोलते हैं ड्यूडेनम ड्यूडेनम क्या बोलते हैं ड्यूडेनम अब ड्यूडेनम क्या है बेटा ड्यूडेनम रिसीव सा कॉमन डग दैट ब्रिंग सीक्रेशन फ्रॉम लीवर अब जो ड्यूडेनम है ड्यूडेनम कहाँ से चालू हो गया स्टमक के लोअर पार्ट से जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होती है उस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम ड्यूडेनम में कौन भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है कौन कंट्रीब्यूट करता है लीवर लीवर क्या देता है बेटा क्या सीक्रेट करता है बाइल जूसेस लीवर ने क्या बनाए बाइल जूसेस तो वो भी उसने कहाँ पर दे दिया ड्यूडेनियम में दे दिए फिर पैंक्रियास ने क्या बनाए पैंक्रियाटिक जूसेस तो वो भी कहाँ पर आ गए ड्यूडेनियम में आ गया तो अब ड्यूडेनियम में क्या क्या चीज़ आती है कायम आ गया स्टमक से ड्यूडेनियम से बाइल जूसेस आ गए और पैनक्रियाटिक जूसेस कहाँ से आ गए पेनक्रियास तो ड्यूडेनियम में तीन चीज़ें आ रही हैं क्या कायम बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूसेस अब लीवर क्या है बेटा लीवर का कलर कैसा होता है रेडिश ब्राउन होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है ये बॉडी के राइट साइड में होता है चेस्ट के नीचे होता है चेस्ट के नीचे होगा राइट साइड में होगा लार्जेस्ट ग्लैंड होगा जिसका कलर रेडिश ब्राउन होगा लीवर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा एक ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूड यूज प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं बाइल और बाइल कहाँ स्टोर होता है गोल ब्लेडर में अगर कोई आपसे पूछेगा बाइल कौन सी क्रिएट करता है तो क्या बोलोगे लीवर बाइल स्टोर कहाँ होता है तो कहाँ होता है गोल ब्लेडर में स्टोर होता है ठीक है एन ऑर्गन विच फाउंड जस्ट बिलो द लीवर गोल ब्लेडर कहाँ पर होता है बिल्कुल बिल्कुल लीवर के नीचे जो बाइल जूसेस होते हैं उनका क्या काम होता है बेटा आप देखो बाइल जूसेस ब्रेक डाउन फैट्स इन टू टी ड्रॉपलेट्स फैट जो आपको ऑयल में मिलेगा घी में मिलेगा बटर में मिलेगा मिल्क में मिलेगा उस फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और इसी को क्या बोलते हैं एमल्सिफिकेशन से इफ समबडी आस्क यू वॉट इज एमल्सिफिकेशन वॉट विल यू रिप्लाई द वाइल जूसेज ब्रेक डाउन द फैट इन टू स्मॉल टीनी ड्रॉपलेट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन एमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें बाइल जूसेज फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक हुई बात अब हम वो पार्ट पढ़ते हैं ठीक है देखो स्टमक का वो पार्ट जहाँ से ड्यूडेनियम स्टार्ट होता है क्या स्टार्ट होता है ड्यूडेनियम स्टार्ट होता है ड्यूडेनियम में क्या मिल रहा है स्टमक से क्या आ रही है बेटा काइम आ रहा है गोल ब्लेडर से क्या आ जाएगा बाइल जूसेस पैनक्रियास से क्या आ जाएंगे पैनक्रियाटिक जूसेस तो ये वो प्लेस है जहाँ पर तीन चीज़ें आपस में मिलती काइम बाइल जूसेस पैनक्रियाटिक जूस ठीक है अब पैनक्रियास क्या होता है पैनक्रियास इज लार्ज विटिश वाइटिश वाइटिश लार्ज लीव शेप का होता है किस शेप का होता है लीव शेप का होता है अभी हमने देखा फिर से देखे ये रहा हमारा पैनक्रियास पैनक्रियास देखो दिख रहा है ना पत्ती के शेप का लंबा है पत्ती के शेप का है ठीक है अब बच्चों ये क्या सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूसेस क्या सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूसेस विच इज पोर्ड इनटू ड्यूडेनियम और किस में गिरा देता है किसको अपने पोर कर देता है ड्यूडेनियम में 
थ्रू पैनक्रियाटिक डक पैनक्रियाटिक डक होगी उसके थ्रू पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस किसको दे देगा ड्यूडेनियम को दे देगा ठीक है जो पैनक्रियाटिक डक है वो ड्यूडेनियम में ओपन होती है ठीक है और वो अपार्चर कॉमन रहता है किस किस का गाल ब्लैडर का और पैनक्रियाटिक का एक कॉमन अपार्चर है जहाँ पर दोनों ओपन होके दोनों के दोनों कुछ डम कर देते हैं कुछ पोर कर देते हैं किस में ड्यूडोनियम में अब पैनक्रियाटिक जूसेस का काम क्या है बेटा पैनक्रियाटिक जूसेस में एंजाइम होते हैं जिनका नाम है अमाइलस और ट्रिप्सिन अमाइलस ट्रिप्सिन लिपास लाइपास ट्रिप्सिन अमाइलस किससे निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूस से अमाइलस का काम क्या है बेटा स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देना अमाइलस का काम क्या है स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देना ट्रिप्सिन का काम क्या है प्रोटीन को पैप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देना प्रोटीन एंड पैप्टोन्स प्रोटीन से जो पैप्टोन्स इसके पहले वाली स्टेज में बन गया था प्रोटीन से क्या बन गया था पैप्टोन ठीक है अब पेप्टोन से पेप्टाइड्स कौन बना रहा है ट्रिप्सिन लाइपेस का काम क्या है जो एमल्सी फैट छोटे छोटे टुकड़ों में जो फैट आया है उसको कन्वर्ट कर देना फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में क्या बात समझ में आ गई पेप्टोन्स पहले बन गया था किस स्टेज में बन गया था पेप्टोन्स बेटा यहाँ पर प्रोटीन को पैप्सिन ने पैप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था अब ये ही पैप्टोन्स और छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे पैप्टाइड्स वहाँ पर कौन काम कर रहा है अब यहाँ पर ट्रिप्सिन यहाँ पर कौन काम कर रहा है ट्रिप्सिन ठीक है पैप्टोन्स को पैप्टाइड्स में कन्वर्ट करी लिपास का काम क्या है जो एमल्सीफाइड फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देना ठीक हो गया सेकेंड पार्ट है पहला पार्ट ड्यूरेनियम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है जेजेनम अब जेजेनम में बेटा कोई डाइजेशन नहीं होता कोई डाइजेशन जेजेनम में नहीं होगा अब जो सेमी डाइजेस्ट फूड है वो कहाँ पर लास्ट पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा और उस लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं ईलियम क्या बोलते हैं ईलम ड्यूरेनियम जेजेनियम ईलम अब ईलम में एक ईलम क्या है ईलियम नैरो लॉन्ग नैरो क्वाल ट्यूब है बहुत लंबी है पर सकड़ी है मतलब नैरो है और क्वाइल ट्यूब है जो इनर लाइनिंग होती है एलियम की उसमें ग्लैंड्स होती हैं और उन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है इंटेस्टिनल चूस फिर से लास्ट पार्ट है इलियम इलियम नैरो है क्वाइल ट्यूब है इलियम का काम क्या होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड इलियम के अंदर होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है इंटेस्टाइनल जूसेस इन जूसेस के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं रप्सिन माल्टास सुट्रास लैक्टास ठीक हुई बात रप्सिन माल्टास सुक्रॉस लैक्टास अब बेटा जो पैप्टाइड्स बन के आ गए थे ट्रिप्सिन से पैप्टाइड्स बन के आ गए थे अब उनको और छोटे पार्ट में टोटना है उनको क्या बनाना है अमीनो एसिड माल्टोस से क्या बनेगा ग्लूकोस सुक्रोस से क्या बनेगा ग्लूकोस एंड फ्रैक्टोस और लैक्टोस से क्या बनेगा ग्लूकोस एंड ग्लैक्टोस ठीक है ये अब कौन करेगा लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट ये जो एंजाइम्स हैं इनकी रिएक्शन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फैट फैसी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक हुई बात अब एब्सॉर्बन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन अब एब्जॉर्बन होगा बेटा डाइजेस्टिव फूड का ठीक है जो इनर लाइनिंग है जो अंदर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं मतलब नी उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन होते हैं जिनको आप विली बोलते हैं और सिंगुलर में विलियस है और पिलोलर में विली है विली क्या करती है बेटा द विली ग्रेटली इंक्रीज द इनर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बन ये जो छोटा सा एरिया होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे ईजिली एब्जॉर्ब हो पाए क्या एब्जॉर्ब हो डाइजेस्टेड फूड अब फूड तो बेटा क्या बन गया है फूड बन गया है ग्लूकोज अमोनिया एसिड फैटी एसिड और ग्लैसरॉल इनमें कन्वर्ट हो गया पूरा फूड आपका तो देखो मैं आपको बिल्ली दिखाती हूँ ये रही बिल्ली फिंगर की तरह प्रोजेक्शन यहाँ देखोगे तो पता चलेगा ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके स्पेस बनाते रहते हैं और ये रही मस्कुलर वॉल अब स्टूडेंट्स जो विली का जो सरफेस होता है वो किसको ऑब्जॉर्व कर लेता है अमीनो एसिड को पास क्या कर लेगा ऑब्जॉर्व कर लेगा ग्लूकोज टू पास दैम इन टू 
ब्लड वेसल ये विली का काम है अमोनिया एसिड और ग्लूकोज को एब्जॉर्व करके कहाँ दे देना ब्लड सिस्टम को दे देना वे आर द फैटी एसिड पास इन टू स्पेशल ट्यूब कॉड लेंथ वेसल ध्यान रखना विली का काम सिर्फ क्या है अमीनो एसिड को ऑब्जॉर्व करो ग्लूकोज को ऑब्जॉर्व कर लो और किसको दे दो ब्लड सिस्टम को दे दो पर वहीं पर एक स्पेशल ट्यूब होती है किसके लिए फैटी एसिड फैटी एसिड वहाँ से अलग हो गया इनकी दोस्ती टूट गई अब फैटी एसिड कहाँ पर आ जाएगा बेटा लिम्फ वेसल में ठीक है सो दिस इज पार्ट टू रेस्ट पार्ट आई विल कवर इन पार्ट थ्री